వెల్కమ్ టు షాడో బాక్స్ ఈరోజు మన గెస్ట్ సీతమహాలక్ష్మి ఫేమ్ ప్రత్యూష గారు అండి సో లేట్ చేయకుండా ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళిపోదాం సూపర్ గుడ్ షూటింగ్స్ షోస్ బిజీ టైం దొరికినప్పుడల్లా మా పాప ఆడుకుంటూ హ్యాపీగా అసలు ఎట్లా వచ్చారు ఇండస్ట్రీ యాక్చువల్లీ బేసికలీ నేను డాన్స్ సిక్స్త్ క్లాస్ లో డాన్స్ బేబీ డాన్స్ కి ఎంట్రీ అయ్యాను సిక్స్త్ క్లాస్ లో ఒకసారి వచ్చాను మళ్ళీ ఎయిత్ క్లాస్ లో మళ్ళీ డ్యూయట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశాను ఆ తర్వాత సోలో చేశాను తర్వాత మళ్ళీ టెన్త్ లో మళ్ళీ డాన్స్ బేబీ డాన్స్ డ్యూయట్ అనమాట ఫైనల్ విన్ ఆఫ్టర్ దట్ అలాగే చేస్తూ చేస్తూ డాన్స్ నార్మల్ గా భద్రాచలం మాది ప్రాపర్ ఖమ్మం డిస్టిక్ అనమాట సో అక్కడ షూట్ షూట్స్ జరుగుతూ ఉండేవి అలాగే ఎక్కడైనా కూడా ఎవరున్నారు చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నారా బాగా మాట్లాడాలి అలా అంతే కనుక నన్ను సజెస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఓకే నేను చేస్తాను అంకుల్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాను అనమాట అలాగా అక్కడ ఏ కాంపిటీషన్స్ జరిగినా ఎక్కువ భద్రాచలం కదా సో శ్రీరామనవమికి ముక్కోటికి అలాగా అన్ని కాంపిటీషన్స్ ఎక్కువ జరిగేవి ప్రతి కాంపిటీషన్ను నా పేరు ఉండాలి ప్రతి కాంపిటీషన్ను నేను ఫస్ట్ రావాలి అదొకటి ఫిక్స్ అయిపోయి ఉండేది అనమాట కంపల్సరీ అంటే ఎక్కడ కాంపిటీషన్ జరిగినా ప్రతి ఉష పేరు అయితే ఉండాలన్నమాట అలా ఉండేది మమ్మీ డాడీ ఎట్లా ఉండేది సపోర్ట్ యా మా మమ్మీ డాడీ చాలా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మా మమ్మీ అసలు మా అన్నయ్య కూడా అంటే చిన్నప్పుడు మమ్మీ వచ్చేది ఆఫ్టర్ దట్ నేను మూవీస్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మా మమ్మీ మా డాడీ మా అన్నయ్య ముగ్గురు ఎవరికి వీలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కంపల్సరీ ఎవరొకరు నాతో వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఎవరు లేకుండా ఒక్కదాన్ని సోలోగా వెళ్ళగలను అన్న ధైర్యం వచ్చిన తర్వాత వెళ్తున్నాను కానీ బిఫోర్ అంతా ఈవెన్ షాపింగ్కి వెళ్ళాలన్నా మా మమ్మీ నాకు తోడు ఉండాల్సిందే అనమాట అలా అంత సపోర్ట్ చేశారు బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఐమ్ హియో యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నా స్టార్టింగ్ కెరియరే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఎంటర్ అయ్యాను మానస అని సాయి కిరణ్ గారి మూవీ దాంట్లో చైల్డ్ హీరోయిన్గా చేశాను తర్వాత భద్రాద్రి రాముడు యాక్చువల్గా భద్రాచలం అక్కడే జరిగిందనమాట మూవీ అప్పుడు ఎవరైనా అందరూ చాలామంది ఉండేవాళ్ళు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చాలామంది మేము అందరం వెళ్ళిపోయి ఎవరు అంటే యాక్టివ్గా ఎవరున్నారు అనేసి అడిగితే కనుక ఇంకా మా పేర్లే వచ్చేవి ఆబ్వియస్లీ వెళ్ళిపోయి షూట్ చేసా చేసాను అలాగా ఆ తర్వాత స శ్లోకం మూవీలో అడిగారు యాజ్ ఏ సాయి కుమార్ గారి సిస్టర్ క్యారెక్టర్ బట్ నాకు అప్పుడు టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ వల్ల మిస్ అయిపోయాను అయినా సరే నేను దాంట్లో మళ్ళీ దాంట్లో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది అలాగే ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ కూడా చేశాను తర్వాత సంక్రాంతి చేశాను సంక్రాంతిలో స్నేహ గారు బట్ అది ఎడిటింగ్లో పోయింది చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఎడిటింగ్లో పోయింది అంటే వాళ్ళ సిస్టర్ క్యారెక్టర్ చేశారా లేకపోతే ఫ్రెండ్ యాక్చువల్గా ఫ ఎడిటింగ్లో పోయింది ఏంటి అంటే శర్వానంద్కి శివ బాలాజీకి కాలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది అనమాట ఆ అమ్మాయిని నేను చేశాను అది మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక కొన్ని డేస్ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ వచ్చారు మళ్ళీ షూట్ చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు స్నేహకి మ్యారేజ్ సీన్స్లో అలాగే పెట్టారనమాట బట్ ఏంటి అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంత పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులతో వాళ్ళతో చేయడం చాలా బాగా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అది ఆ తర్వాత కిక్ మూవీ చేశాను కిక్ మూవీలో రవితేజ గారితో పాటు ఒక డాన్స్ బిట్లో చేశాను అనమాట ఆ తర్వాత యాజ్ ఎ హీరోయిన్గా మళ్ళీ నాగ్నాపక అని ఒక మూవీ చేశాను తర్వాత నేనూను సుహాసిని కలిసి తమాషా చూద్దాం రండి అనేసి యాజ్ ఎ హీరోయిన్ దాంట్లో కూడా తర్వాత గంధర్వ లోకం అని ఒక మూవీ మైథలాజికల్ మూవీ అది ఒకటి చేశాను ఆ తర్వాత సాలోభా అని తమిళ్లో చేశాను అంటే తమిళ్లో కూడా మంచి ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి మీకు ఆఫర్స్ వచ్చింది బట్ అప్పుడు నాకు తెలియలేదు అంటే భయం అనమాట తెలుగులోకి భద్రాచలం నుంచి హైట్ బయట రావడానికి అప్పుడు ఒక మా మమ్మీ నిజంగా ఈ విషయంలో మాత్రం మా మమ్మీ చాలా చాలా సపోర్ట్ చేసింది అనమాట అంటే మేము బ్రాహ్మిన్స్ యాక్చువల్గా మా ఇంట్లో ఎవరు కూడా మా పెద్దన్న వాళ్ళు వాళ్ళ మా డాడీ వాళ్ళ అన్నదమ్ముళ్ళు మొత్తం నేను ఒక్కదాన్ని ఆడపిల్లని ఒక్ ఉన్న ఒక్క ఆడపిల్ల ఎందుకు అలా వెళ్ళడం అది ఇది అంటే మా మమ్మీ అలా కాదు దానికి ఇష్టం దాన్ని తీసుకువెళ్ళాలి అనేసి సపోర్ట్ చేసి చాలా ఆ సపోర్ట్ చేయడం వల్ల నేను చాలా అంటే చాలా ఇదే అయ్యాను అనమాట అంటే ఎట్లా ఉండేది వాళ్ళు 
కన్జర్వేటివ్ ఉండే వాళ్ళం ఇలానే ఉండాలి కంపల్సరీ మన అమ్మాయి అంటే ఇట్లాంటి ఫ్యామిలీ ఇలానే అంటే అలా అని కాదు ఎందుకు అవసరం ఒకటే కదా ఆడపిల్ల అనేసి ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది అవసరమా అనేసి బట్ ఇప్పుడు అందరూ హ్యాపీ అని టీవీలు వస్తుందండి మన అమ్మాయి వస్తుంది టీవీలో మా అమ్మాయి వస్తుంది అని ఆ ఇదికి అది హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు అప్పుడు అలా ఉన్నా ఒక టూ టూ ఇయర్స్ ఏమో మా మమ్మీ వాళ్ళతో మా ఎవరితో మాట్లాడలేదు అంటే నేను అలాగే చేస్తున్నాను వచ్చేసాను అని బట్ ఇప్పుడు అంత హ్యాపీ అనమాట అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేక మాట్లాడ మాట్లాడలేదు అనమాట ఇప్పుడు అంత హ్యాపీ అంటే డాన్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఓకే మూవీలోకి రావాలనిపించిందా అసలు నేను ఎప్పుడు అంటే పర్టికులర్గా మూవీస్ చేయాలి ఇలా ఏం లేదు నాకు డాన్స్ అంటే ఇష్టం కూచిపూడి నేర్చుకున్నాను అలాగ డాన్స్ ద్వారా ఆఫర్స్ వచ్చింది అది ఏంటంటే బేసిక్గా భద్రాచలంలో వాళ్ళు అడిగారు సో అక్కడి నుంచి నేను హైదరాబాద్ రావడం జరిగింది హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నేను మూవీ కోసం వచ్చాను ఆ తర్వాత నాకేంటంటే మా ఫ్రెండ్ నా సీనియర్ అనమాట తను ఇక్కడ ఆల్రెడీ డాన్సర్గా చేస్తున్నాడు ఒక మాస్టర్ దగ్గర తను అడిగాడు నువ్వు డాన్స్ షోస్ చేస్తావా అని ఓకే చూద్దాము అనేసి ఇంకా ఒక మాస్టర్ దగ్గర చేశాను కంటిన్యూస్గా తర్వాత కంటిన్యూస్గా నటరాజ్ మాస్టర్ సత్య మాస్టర్ దగ్గర చేశాను తర్వాత ఆడియో లాంచెస్ చేశాను జల్సా ఆడియో లాంచ్ చేశాను ప్రజారాజ్యం పార్టీ ఓపెనింగ్ అలాగే పెద్ద షోస్ చేశాను మూవీస్ చేస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా సో ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు మరి మూవీస్ది లైఫ్ బాగుందా సీరియల్ లైఫ్ బాగుందా అంటే ఫైనాన్షియల్గా కానీ మీకు వచ్చే రెపిటేషన్ అంటారు కదా దానికి మధ్యలో బికాస్ ఆఫ్ దట్ అంటే ఎక్కువ మనీ గెయిన్ చేయాలి స్ట్రెయిన్ అవ్వకూడదు అంటే మూవీస్ బెటర్ బట్ ఒక ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలి మనకి రోజు వర్క్ చేసి మనకి ఏంటంటే ఒక కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేసి చేసి ఒక వన్ వీక్ ఇంట్లో ఉన్నావు అంటే పిచ్చెక్కిపోతుంది వన్ వీక్ అది వన్ డే ఇంట్లో ఉన్నా కూడా పిచ్చెక్కిపోతుంది అలాంటిది ఈ సీరియల్స్ ఏంటంటే మంత్లో మ్యాక్స్ ఎంత లేదని ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ కంపల్సరీ షూట్ ఉంటుంది ఆ షూట్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే అందరూ లైక్ లైక్ ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉన్నా అలా గొడవలు పెట్టుకున్నా ఏమైనా సరే మళ్ళీ మాట్లాడుకొని కలిసిపోయి అలా ఉండి ఏంటంటే హ్యాపీ అలా ఉండేసరికి ఏంటంటే పెద్ద ఇది అనిపించదు అలా ఈ సీరియల్స్ ద్వారా ఏంటి అంటే మనం ఆడియన్స్కి ఎక్కువ దగ్గరగా ఉంటాం అనమాట సో అది సో ఇప్పుడు వరకు చేసిన దాంట్లో మీద విలన్గా ఎక్కువ చేశారు అంటే విలన్ అంటే ఆ నెగిటివ్ షేడ్స్ లాగా ఎక్కువ చేశారా లేకపోతే కామెడీ టైప్లో చేశారా కామెడీ అంటే కామెడీ చేసింది తక్కువ టూ సీరియల్స్ కామెడీ లైక్ విలన్గా కూడా ఎక్కువ కాదు పాజిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ పాజిటివ్గా ఎక్కువ చేశాను విలన్గా వచ్చేసి శ్రావణ సమీరాలు ఆవిడికి మాత్రమే నేను విలన్ లుక్ కనిపించినట్టు నేను నాలో ఉన్న విలనిజాన్ని ఆవిడ బయటకు తీసారు మంజులా నాయుడు గారు ఆవిడ సజెస్ట్ చేశారంట శ్రావణ సమీరాలు చేశాను ఆల్మోస్ట్ అన్నీ పాజిటివ్ ఎక్కువ ఎలా ఉంది అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ వేరియేషన్స్ ఎలా ఉంది వీఆర్ ఆర్టిస్ట్ అండి సో అన్నీ చేయాలి అన్నీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా ఇంకొంచెం బెటర్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇంకొంచెం బెటర్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అంటే మీకు చెప్పారు ఎవరైనా ఈ క్యారెక్టర్ అయితేనే బాగుంది ఇది వద్దు అని చెప్పేసి ఎవరైనా అన్నారా అలా ఏం చెప్పలేదు అలా ఏం చెప్పలేదు బట్ నాకు పాజిటివ్ అందరూ కూడా నేను ఏ క్యారెక్టర్ చేసుకున్న చేసినా కూడా బాగా రిసీవ్ చేసుకొని చాలా బాగా చేసావు ఇంకొంచెం బెటర్ చేయి ఇంకొంచెం బాగా చేయి ఇట్లా నాకు సపోర్ట్ చేశారు చాలామంది కూడా యాజ్ ఏ విలన్గా చేసినా సరే ఇటు కామెడీ చేసినా ఇటు పాజిటివ్ క్యారెక్టర్స్ చేసినా కూడా అన్ని అన్నిటినీ రిసీవ్ చేసుకుని ఏంటి అంటే ఇలా అయితే బాగుంది ఇలా చెయ్యి ఇంకొంచెం బెటర్మెంట్ చెయ్యి అనేసి సజెస్ట్ చేశారు అందరూ కూడా ఇప్పుడు సీతమహాలక్ష్మి సీరియల్ మాటీలో చేశారు కదా అప్పుడు నాగబాబు సార్ పక్కన చేయడం ఎలా ఉంది అంటే మీకు ఎలా అనిపించింది భయం అని యాక్చువల్లీ నా లైఫ్లో నా కెరియర్లోనే ది బెస్ట్ క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ ది బెస్ట్ ప్రొడక్షన్ కానీ ది బెస్ట్ సీరియల్ అట్మాస్ఫియర్ కానీ అజే సీత సీతమహాలక్ష్మి అది నేను చాలా ప్రౌడ్గా చెప్తాను ఎందుకంటే నేను నాగబాబు సార్ హీస్ ద మెగ్ మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు హీస్ లెజెండ్ అన్నట్టు బట్ ఎప్పుడు అలా ఉండరు హీజ్ ఎ లైక్ ఏ కిడ్ మనతో ఉంటే కనుక అంత నవ్విస్తారు ఆయన అంటే ఆయన కూర్చొని మనకి సర్వ్ చేస్తారు తిన అందరికీ తిన్ అందరికీ పెట్టాలి అంటే ఎంత ఇష్టం అనమాట ఆయనకి 
ఆయన చూడడానికి అంత హార్ష్గా ఉంటారా కానీ ఆయన అంత సున్నితమైన మనసా అనేసి ఎవరికి తెలీదు ఆయనతో వర్క్ ఒక వన్ డే స్పెండ్ చేస్తే అర్థం అయిపోతుంది ఆయన ఎంత సాఫ్ట్ మెంటాలిటీ అనేసి బట్ హీస్ అంటే సూపర్ అంటే సూపర్ అలా నాకు చాలా అంటే ఇలా చాలా నేర్చుకున్నా నేను అంటే యాక్టింగ్ పరంగా కానీ లైఫ్ అచీవ్మెంట్స్ ఎలా చేయాలి అనేది కానీ అన్నీ ఇలా ఇలా ఉండాలి ప్రతి విషయం ఇలా చేయమ్మా ఇది ఇలా ఐ మీన్ మనీ కూడా ఇలాగా చెయ్యి సేవ్ చేయి ఇలాగా అనేసి చాలా చెప్పారు యాజ్ ఇప్పుడు మా పాప సెకండ్ క్లాస్ చదువుతుంది కేంద్రీయ విద్యాలయ దాంట్లో నాకు మా పాపకి సీట్ కూడా ఇప్పించారు సార్ యాక్చువల్లీ నాకు తెలియదు కూడా ఏంటి కేవీ అంటే ఏంటి ఆర్మీ స్కూల్ అది కేవీ ఏంటి ఏంటి అనేది కూడా తెలీదు బట్ సరే సజెస్ట్ చేసి చాలా బాగుంటుంది స్టడీ నువ్వు నేను అన్నయ్యతో మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు చేర్పించమ్మా అని చెప్పని నా పాప లైఫ్ సెట్ అయిపోయింది అనమాట అలాగా చాలా కేరింగ్ ఆడవాళ్ళు అంటే చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అసలు నేను నేను చూసినంత వరకు అయితే ఆడపిల్లలు అనగానే మా షూట్లో అమ్మాయిలు అందరూ ఉంటాం కదా ఎంత కేరింగ్ అలా కాదు ఎవరైనా ఒక్క మాట అంటే కనుక అస్సలు ఊరుకోరు ఏ ఏంటి అని చెప్పని అక్కడే వాళ్ళకి పడిపోతాయి తిట్లు అంత ఇది అండ్ నాగబాబు సార్ ని పక్కన పెడితే దాంట్లో నాకు అక్కగా చేసి నేను హీరోయిన్ ఉన్నారు కదా సీత మహాలక్ష్మి సీత ప్రవళిక అక్క పద్మక్క అక్క షీ సో స్వీట్ అనమాట నాకు నాకు పర్సనల్గా అక్క లేరు బట్ నాకు ఆ సీరియల్ ద్వారా ఒక మంచి అక్క వచ్చింది అన్నీ షేర్ చేసుకొని అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ దాన్ని సాల్వ్ చేసింది పర్సనల్గా కానీ ఏదైనా సరే ఎందుకు టెన్షన్ ప్రతి విషయం ఎందుకు అన్నీ నువ్వు మైండ్ దాకా ఎందుకు టెన్షన్ తీసుకుంటా ఇలా ఉండదు ఇలా ఉండు యాక్టింగ్ విషయంలో కూడా తన నుంచి చాలా నేర్చుకున్నా నేను యాక్టింగ్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను ఇలా కాదు ఐస్తోనే మొత్తం సీన్ మొత్తం చేసేయగలిగే టాలెంట్ ఉంది అలాగా యాక్టింగ్ విషయంలో కానీ అన్నీ నేర్చుకున్న తన దగ్గర నుంచి షీ సో స్వీట్ ఆఫ్ అనమాట అట్లా సో అప్పుడు ఆ లొకేషన్లో ఏదైనా సీన్ బాగా రాకపోతే ఎట్లా అంటే ఎట్లా ఉండేది అక్కడ ఏమండి ఎప్పుడు అంటే అసలు ఆ ఇది ఎప్పుడు రాలేదు మేము చాలా కూల్గా జరిగిపోయేది ఇంకా ఫన్నీగా ఉండేది అనమాట ఒక సీన్ రాకపోయినా ఒక సీన్ ఫుల్ డే కూడా చేసిన రోజులు ఉన్నాయి నవ్వుతూ 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 అంత ఇదే కానీ ఎప్పుడు సీరియస్గా కాకపోతే ఎప్పుడైనా టెన్షన్లో ఉన్నప్పుడు మేము అర్థం చేసుకుంటాం పటాఫట్ పటాఫట్ చేసేసే వాళ్ళం అనమాట ఎప్పుడు సీన్స్ గురించి ఎప్పుడైతే అంత డిస్కషన్ అయ్యి అలా చేసి ఏవీ లేవు అట్లా ఇదే కాకుండా మామూలుగా బయట అంటే వేరే సీరియల్స్లలో కానీ ఆర్టిస్ట్కి ఆర్టిస్ట్కి మధ్యన ఈగోస్ ఉంటాయి అంటే కొంచెం హెచ్చు రగ్గులు అనేవి ఉంటాయి కదా మీరు అది ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారు పడకపోవడం ఇంకో మీకు బేసిక్గా నేను ఏంటంటే నేను ఎక్కువ ఎవరితోనూ అంత అంత డీప్గా వెళ్ళాను అనమాట ఎవరితో అయినా సరే హాయ్ హవ్ యూ బాగున్నారా అంతవరకే ఎక్కువ డీప్గా వెళ్ళాను ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ మనం ఉండేదే ఇంట్లో కంటే ఎక్కువ స్పెండ్ చేసేది మన షూట్లో అలాంటప్పుడు వాళ్ళది విరోధాలు ఇవన్నీ పెట్టుకొని అక్కడ మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు మొహం చూడాలి ఇవన్నీ నాకు నచ్చదు అనమాట నేను ఎక్కడ ఉన్నా సరే ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలి అనేసి నేను అనుకుంటాను ఎవరు లేరండి ఒక మా అయితే గొడవ పడినా మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ మినిట్ నెక్స్ట్ డే మాట్లాడేస్తాను అంతే తప్పించి నాకు వీళ్ళతో ఇంత శత్రుత్వం ఉంది వీళ్ళు నా ఎనిమిస్ అనేసి ఎప్పుడూ లేదు హ్యాపీగా ఎవరు కనిపించినా ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నవాళ్ళైనా ఎవరైనా సరే హాయ్ హవ్ యు బై అంతే బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అండర్స్టాండ్ మీకు యా అందరూ ఆల్మోస్ట్ చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే హక్ చేసుకుంటాను ఆ టైంలో అప్పుడే అనిపిస్తుంది వీళ్ళు నాకు చాలా డీప్ అయిపోతున్నారు నేను ఎక్కువ డీప్గా కూడా వెళ్ళను ఎందుకు అంటే ఏదైనా డీప్గా తీసుకుంటే నాకు వాళ్ళు నాతో మాట్లాడలేదు ఏదైనా ఉంది అంటే నేను సెన్సిటివ్ అనమాట చాలా మళ్ళీ నేను ఫీల్ అయిపోయి మళ్ళీ ఏడ్చి మా మమ్మీకి ఇవన్నీ ఎందుకు లేదు అందరితోనూ అలా ఉంటాను అనమాట పర్సనల్ థింగ్స్ కూడా షేర్ చేసుకోవాలంటే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా నేనా నాకు ఆ విషయంలో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే మా మమ్మీ యా ఏది ఉన్నా సరే ఫస్ట్ మా మమ్మీ షేర్ చేస్తా ఏది ఏ హ్యాపీ కానీ శాడ్ కానీ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ మా మమ్మీకి షేర్ చేసేస్తాను మా మమ్మీతో చెప్పేస్తా అమ్మ ఇలా ఉందమ్మా పరిస్థితి ఇది అని చెప్పి ఓకే అంటే నా మెంటాలిటీ తెలుసు కాబట్టి తనకి ఎందుకు లైట్ తీసుకో ఓకే 
అని అంటుంది అప్పటికి తర్వాత మళ్ళీ అప్పుడు క్లాస్ స్పీకర్ స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట తర్వాత ఆ మూడులో నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత వన్ టూ డేస్ తర్వాత నువ్వు ఎందుకు అలాగ అవసరమా నీకు ఎందుకు అలాగే మా క్లాస్ వీకేస్తుంది బట్ అంటే ఏ మూడ్లో ఎలా ఉంటానో ఆ టైంని బట్టి సపోర్ట్ చేసి మాట్లాడుతుంది